The politics of Western Uttar Pradesh is being shaken by the emergence of a new phenomena, an angry young voice that claims to represent the aspirations of the young Dalit population of the country. The journey for this angry young voice starts here at the Thakur Chhaju Singh Pundhir AHP Inter College in Saharanpur. Our guest this week on Jab We Met is the founder of the Bhim Army, Chandrasekhar Azad Rawat. Shekhar, welcome to Jab We Met. Thank you. Azad, first of all, tell us that this inter college is the first Shekhar Chandrasekhar Azad Rawat. Look, my primary education is all about the class 6 to class 12. जिस तरह की चीजें हम लोगों ने फेस की पानी पीने को लेके और क्लास में बैठने से लेके जिस तरह की असमानता है जो हमने सुना था कि टीवी में या कहीं किताबों में तो महसूस किया यहाँ किस तरह के भेदभाव का आपको सामना करना पड़ता था देखिए ये सामने के लड़का तो यहाँ पहले सौ लोग पानी पीते थे उसके बाद दलित जो बच्चे हैं वो लाइन में खड़े रहते थे जब वो लोग पानी पी लेते तब हमें पानी पीने का मौका मिलता था ये आजाद भारत की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग आपको इंडिया टुडे पे यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे होंगे उनको कईयों को ऐसा महसूस उन्होंने कभी नहीं किया होगा उनको लगा भी नहीं होगा कि आज के हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि आपको पानी बाद में पीने को बोला जाए यहाँ आज भी कासगंज में बारात ना निकालने दी जाती हो मूछे ना रखने पर लोगों को मार दिया जाता हो घोड़ी चढ़ने के लिए परमिशन ली जानी पड़ती है पुलिस के संगीनों के साय में बारात निकलती हो आजाद भारत में ये रोज होता है जहाँ न्याय के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है ये वो क्लास है जहाँ मैं आगे आके बैठ जाता हूँ तो कोई बच्चा आगे बाद में कहता है कि आप यहाँ से पीछे जाके बैठो क्योंकि आगे हम बैठेंगे क्योंकि ये स्कूल जो है हमारे द्वारा बनाया गया हमारे लोगों द्वारा संचित है आपने बाहर बोर्ड भी पढ़ा होगा ठाकुर छज्जू सिंह पुंडी उनको लगता था कि दलित जो हैं जैसे बाबा साहब पीछा बैठा करते दलित भी पीछे बैठेंगे तो वो इसलिए आगे बैठा करते थे और वो हमसे कहा करते सीटें साफ कीजिए आप हमारी सीट साफ कीजिए अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो मारपीट करेंगे कई बार ऐसा होता था कि कुछ टीचर भी जो है पार्सल नहीं करते थे अगर किसी की पिटाई की शिकायत करने पर तो बोले कौन सा बड़ा काम हो गया कुछ नहीं हुआ कि जब हमारे एक बच्चे का हार्ट टूट गया सर फूट गया तो ये शिकायतें पुलिस स्टेशन चली गई कमेटियाँ बनी कमेटियाँ बनने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि हमें लगा कि कमज़ोर आदमी का, का कोई साथी नहीं होता ना पुलिस ना कोई अन्य व्यक्ति तो फिर हमें भीम आर्मी का निर्माण किसी कॉलेज की लड़ाई से करना आपके फादर भी अध्यापक थे वो भी टीचर वो अध्यापक थे उनको भी शोषण का एक्सप्लोइटेशन का सामना करना पड़ा लंबा समय मेरे फादर के साथ मेरा गुजरा जब मैं यहाँ पढ़ता था तो अक्सर मैं उन्हें कहता था वो बार बार जो है इस तरह की चीज़ें मेरे सामने रखते थे कि भैया हम चमार हैं तो हमें पानी पीने के लिए लोगों से पूछना पड़ता है तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो पहली बार किसी गाँव में पढ़ाने गए स्वर्ण जाति के गाँव में तो वहाँ लोगों ने कहा कि मास्टर जी गिलास कहाँ आपका अपना गिलास नहीं लेके आए क्या और आपको गिलास आपको गिलास अलग रखा जाएगा आपका तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि आज भी आज़ाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी ऐसा मानता है लागू है पूर्ण रूप से और ये देश के लिए अच्छा नहीं तो आपने भीम आर्मी की स्थापना करने का फैसला कब कैसे और क्यों लिया इसी कॉलेज के उत्पीड़न के बाद जब हमने देखा कि बहुत सारी शिकायतें करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है तो हम डी आई दफ्तर गए यहाँ के लोकल नेताओं से बात की जिले के नेताओं से बात की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और उल्टा हमें ही पीटने की मारने की तैयारियाँ विपक्षी लोगों द्वारा कर ली गई तो तब मुझे अंत में भीम आर्मी का निर्माण करना पड़ा और एक बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया यहाँ के शेड्यूल कास्ट के सभी बच्चों को करके और ये ये समस्या शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ नहीं थी ये मुस्लिम और ओबीसी बच्चों के साथ भी थी तो उन सबको एकजुट करके मैंने एक, एक नाम दिया आर्मी का भीम आर्मी कि जो अगर अन्याय करेगा कोई तो उसको जवाब देने के लिए हम लोगों ने भीम आर्मी का निर्माण किया शेखर अब तक पब्लिक परसेप्शन में जी दलितों की जो छवि थी जी पिछड़े एक्सप्लॉयटेड लोग उनका शोषण करते हैं आवाज नहीं उठा पाते उस तरह की एक जनरल इमेज थी अच्छा आप उस इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल चश्मा आपकी मोटरसाइकिल आपके बाल जेल आपकी मूच क्या ये एक डिलिब्रेट कोशिश है ये आपकी मशहूर एनफील्ड मोटरसाइकिल भारत संविधान से चलता है और जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं तो मैं उनका प्रयोग कर रहा हूँ और इससे अगर किसी को तकलीफ होती तो बहुत अच्छी बात है सर मुझे अपनी मोटरसाइकिल तो दिखाओ यहाँ पे लिखा है आर्मी आर्मी ये है आजाद और यहाँ पे बुलेट्स हाँ और आपकी जो कीचेन है उसमें भी बंदूक है हाँ बात मतलब टशन पूरा है साहब काशी राम ने कहा कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी पड़ेगी हाँ। अगर इस देश के संविधान पे आँच आती है तो हो सकता है इसकी जरूरत भी पड़ जाएगा बुलेट की भी हाँ क्योंकि जब नक्सली ऐसी बात करते हैं जब संविधान नहीं रहेगा तो फिर 
जो कार्मिक है ऐसा मानता है वो चरम पे चली जाएगी नहीं पर नक्सलियों वाली बात तो नहीं करनी चाहिए ना इसको बुलेट मत मानिएगा ये वोट वोट वाली बुलेट ये चलने वाली है दो में ये भी बुलेट है और ये भी बुलेट है लेकिन मैं जिस बुलेट की बात कर रहा हूँ यहाँ भी फौजी हाँ फौजी क्योंकि आर्मी जो है परमानेंट तैयार रहती है चौबीस घंटे 